నమస్తే వెల్కమ్ టు మెగా విజా న్యూస్ నేను సోను వెంకటేష్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం ప్రజల సంక్షేమమే సర్కార్ లక్ష్యం ఎన్నికల హామీలన్నింటినీ నెరవేరుస్తాం కాళేశ్వరంతో ప్రతి గుంటకు సాగునేరు పంచాయతీ భవనాన్ని ఆరంభించిన స్పీకర్ వింత వ్యాధితో తల్లడిల్లుతున్న కొత్తపల్లి వారం వ్యవధిలో మొగ్గురు మృతి పదిహేను మందికి అస్వస్థత పిల్లలను రక్షించుకునేందుకు వలస పయనం వ్యాధిని గుర్తించలేని వైద్యులు నేరాల నియంత్రణపై పోలీసుల ప్రత్యేక దృష్టి పట్టణంలోని ఇందిరా కాలనీలో కార్డెన్ సెర్చ్ సరైన పత్రాలు లేని ఇరవై ఎనిమిది బైక్లు నాలుగు ఆటోలు సీజ్ వన సంపద పెంచడంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ప్రతి మండలంలో లక్ష మొక్కలను నాటాలి పోచారం నర్సరీని పరిశీలించిన కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో అధికారులు అందించిన సహకారం గొప్పది విద్యుత్ శాఖ అధికారుల తీరుపై అసహనం రెంజల్ మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో పాలక వర్గం సన్మానం ఎన్నికలలో ఇచ్చిన హామీలను తూచా తప్పకుండా అమలు పరుస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని బంగారు తెలంగాణగా మారుస్తామని స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీని ఆచరణలో పెట్టి ప్రజలకు సర్కార్ అండగా ఉంటుందన్నారు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా సర్కార్ ముందుకు సాగుతోందని చెప్పారు రానున్న కాలంలో మరింత అభివృద్ధి జరుగుతోందని వివరించారు పలు కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం కొరకు ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని ఇందులో భాగంగానే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల కొరకు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టి పేదల అభివృద్ధికి కృషి చేస్తోందని శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ణి మండలం గ్రామంలో పదహారు లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని ప్రారంభించి మరో ఇరవై లక్షల రూపాయలతో నిర్మించనున్న ఫంక్షనాల్ భూమి పూజ చేశారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజల కొరకు ప్రభుత్వం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెడుతున్నారని ఈ పథకాలన్నింటికీ అర్హులైన వారికి అందే విధంగా అధికారులు నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు కృషి చేయాలని ప్రజల కొరకు నిరుపేదలైన వారి కొరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలను అందిస్తోందని అందులో భాగంగానే జూన్ నెల నుంచి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల పింఛను అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు వికలాంగులకు యాభై ఏడు సంవత్సరాలు దాటిన వృద్ధులకు వితంతువులకు ఒంటరి మహిళలకు కూడా ఎన్నికల హామీలో ఇచ్చిన వాటిని నెరవేరుస్తూ పింఛను అందజేయనున్నట్లు స్పీకర్ వెల్లడించారు పేద ప్రజలతో పాటు రైతులకు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ సరఫరా అందిస్తూ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా రాష్ట్రంలో కోట్లాది ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి ఒక గుంట కూడా పొడవుగా ఉండకుండా అన్ని గ్రామాల్లో జిల్లాలో సాగునీరు అందిస్తూ రాష్ట్రాన్ని సస్యశ్యామలం చేసి ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని స్పీకర్ వెల్లడించారు ప్రజా సంక్షేమం కొరకు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలతో పాటు కొత్త పథకాల కూడా ప్రవేశపెడుతూ నిరుపేద ప్రజల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పాటుపడుతోందని వెల్లడించారు గ్రామంలో నిరుపేదలైన వారికి ఇల్లు లేని వారికి పక్కా గృహాలు నిర్మించి ఇవ్వడానికి కృషి చేస్తానని వెల్లడించారు అవసరాలను గుర్తించి పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వమే నిజమైన ప్రభుత్వం గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని పనులన్నీ కూడా మనం చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాం ఇచ్చిన హామీల ప్రకారంగా ఇయ్యనటువంటి హామీలు కూడా మనం నెరవేరుస్తా ఉన్నాం పెన్షన్ ఆనాటి రెండు వందల పెన్షన్ వేయిస్తామన్నాం రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలైన వెంటనే వేయించాం ఐదు వందల రూపాయలు ఉన్న వికలాంగుల పెన్షన్ పదిహేను వందలు ఇస్తామన్నాం పదిహేను వందలు ఇచ్చాం మళ్ళీ ఇప్పుడు మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో చాలా గ్రామాలు తిరుగుతూ ఉంటే 
అయ్యా మీరు అరవై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన వారికి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు యాభై ఏడు తక్కువ ఉన్న వారికి కూడా ఇవ్వాలని కోరితే ఇది ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తే మీ రెండు వేల పదహారు రూపాయలు వచ్చే నెల నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తప్పనిసరి కావాలి ఒకటి తోడు ఒకటి గూడు తోడు అంటే ఇల్లాలు గూడు అంటే ఇల్లు ఇల్లు నూరేళ్ల పంట పెళ్లి కూడా నూరేళ్ల పంటనే అందుకే పేదలకు సరే డబ్బులు ఉన్నవారు పెళ్లి చేసుకుంటే ఈ స్కీము ప్రారంభించినప్పుడు యాభై ఒక్క వ్యక్తులు మొదలు పెట్టాం తర్వాత డెబ్బై ఐదు వేల నూట పదహారు అయినాయి మళ్ళా ఈ పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ కోసం ఒక లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తా ఉన్నాం అల్లు నోట శని అన్నట్టుగా గోదావరి తల్లి మన సంకలకర వార్త ఉంది ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లా మధ్యనకి వెళ్ళి భద్రాచల మీదుగా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది గుడ్డు పోతుంది రైతు సంక్షేమంగా లేకపోతే రైతు కావలసిన అవసరాలు మనం తీర్చకపోతే పంటలు వండకపోతే ఈ కట్టలు కాగిదాలు చెప్పుకొని ఉడకబెట్టుకుని తినలేము కోటీశ్వరుని దగ్గర టాటా బిల్ల దగ్గర నోట కట్టలు ఉండొచ్చు నోట కట్టలు ముక్కలు చేసుకుని మెకానికల్గా జీవితం వెల్లదీస్తున్న వారికి ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఇళ్ల స్థలాలను మంజూరు చేశారు స్థలాన్ని కేటాయించారు కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం లేదని మెకానికల్లు వాపోయారు రెండు వేల సంవత్సరంలో అందించిన పత్రాలకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలని ఆర్జీఓకు వినతిపత్రం అందజేశారు బోధన్ పట్టణ శివారులోని ఆటోనగర్ సమీపంలో రెండు వేల సంవత్సరంలో కొంతమంది మెకానిక్ వృత్తి చేసుకునే వారికి ఇళ్ల స్థలాలను మంజూరు చేశారు కానీ ఇప్పటికే అవి కాస్త కార్యరూపం దాల్చలేదు మంజూరు చేసిన ఆ స్థలాలను తమ పేరుపై రిజిస్ట్రేషన్ జరపలేదని వారు వాపోయారు ఆర్జీఓ గోపిరాంను కలిసి గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు ఇరవై సంవత్సరాలు కావస్తున్నా స్థలాలకు ఎలాంటి రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోవడం వల్ల రేపటి రోజు మాకు అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు గతంలో కేటాయించిన స్థలాలను రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వాలని వేడుకున్నారు और ये ऑफिस वाले मिल गए पूरा अपने समझ में आ तो मनमानी कर रहे हैं वहाँ पर अपने जो पहचानत के पूरे पहचानत के जो अब होना क्या है अब हमारे रजिस्ट्रेशन ना होना है पूरे कितने लोग हैं पूरे अभी 200 आदमी हैं 200 के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अब जब आप लोग आए अब उसमें से कुछ डेथ भी हुए सो है पोजीशन पे आप पीछे पोजीशन पे आप कमी है तो अब क्या चाह रहे रजिस्ट्रेशन होना बोल के चाह रहे अब रजिस्ट्रेशन यहां क्या दिए वो रजिस्ट्रेशन का मेमोरेंडम दिया साहब तुम बोलो तुम बोलो लारी मेकानिक एसोसिएशन के प्लाट ड्रा हुए जब निजामबाद डिस्ट्रिक्ट में अशोक कुमार कलेक्टर साहब थे पोचारम श्रीनिवास रेड्डी प्लाट आ तीन तीन सौ गज के जो प्लाटिंग है वो रजिस्ट्री नहीं कर रहे जिसमें एक कैंटीन है हमारे को जब लैंड दिए जब एक पोस्ट ऑफिस है एक ऑफिस है हमारा वहाँ पर वो चीज़ें भी सारे दूसरों को दे दे के रजिस्ट्री करा दिए इलीगल आदमी को वो भी कोई मेका कोई मैकेनिक से ताल्लुक नहीं है उसको कौन करा हमारे एसोसिएशन के मेंबर है उसमें ऑफिसर थे वहाँ స్థానిక సంస్థల పాలక వర్గ పదవీ బాధ్యతలు జూలై మూడుతో ముగియనుంది ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎన్నికైన పాలక వర్గం ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి వాటిని పరిష్కరించారు పాలక వర్గం సమయం చివరి దశకు చేరిన సమయంలో మండల సమావేశాన్ని నిర్వహించి పలు శాఖల పనితీరుపై చర్చించారు రెంజల్ మండల ప్రజాపరిషత్ కార్యాలయంలో ఎంపీపీ మొబీన్ ఖాన్ అధ్యక్షతన సర్వసభ్య సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశానికి అధికారులు సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీ సభ్యులు హాజరయ్యారు విద్యుత్ ఆర్టీసీ వ్యవసాయ శాఖలపై సమీక్షించారు కొన్ని శాఖల అధికారుల తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు పదవీ విరమణ పొందుతున్న ఎంపీడీఓ చంద్రశేఖర్ను సన్మానించారు చివరి సమావేశం కావడంతో అన్ని శాఖల అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరయ్యారు ఎంపీపీ మొబీన్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ మండల అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రజలచే ఎన్నుకోబడిన తాము ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో 
వారి సంక్షేమం అభివృద్ధి గురించి ఆలోచించామన్నారు అధికారులు సైతం పూర్తి స్థాయిలో సహకరించడం వల్లనే తాము అభివృద్ధిలో రాణించగలిగామన్నారు విద్యుత్ శాఖ సమస్యలను పరిష్కరించి ప్రజలకు జవాబుదారితనంగా ఉండాలన్నారు మండల పరిధిలోని నీల వీరన్నగుట్ట సాటాపూర్ గ్రామాలలో విద్యుత్ తీగలు ఒకదానిపై ఒకటి పడి షాక్ సర్క్యూట్ ఏర్పడి ప్రజల విలువైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు కాలిపోయాయని సమావేశం దృష్టికి తెచ్చారు వ్యవసాయ అధికారులు పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రైతులకు అన్ని విధాలుగా అండగా నిలవాలన్నారు ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం లేకపోవడం వల్ల కాస్త ఇబ్బంది జరుగుతోందని చెప్పారు ఈ సమావేశంలో జడ్పీటీసీ నాగభూషణ్ రెడ్డి అసదుల్లా ఖాన్ చంద్రశేఖర్ ఎంపీటీసీ సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు అనంతరం పాలక వర్గాన్ని సన్మానించారు రైతులకు పనులలో నిమగ్నం అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి శాఖ మీద పూర్తి స్థాయిలో రివ్యూ చేయడం జరిగింది సభ్యులకు ప్రజలకు ఉన్న అవసరాలు ఏదైతే ఉన్నదో వాటి మీద బాగానే చర్చించడం జరిగింది వ్యవసాయ శాఖతో పాటు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్స్ రీఓపెన్ అయినాయి కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ మీద కూడా చాలా చర్చ జరిగింది ముఖ్యంగా మోడల్ స్కూల్కి వస్తున్న పిల్లలు మండల నుంచి అన్ని గ్రామాల నుంచి దాదాపు పిల్లలు ఉన్నారు వారికి సరైన సమయంలో బస్సెస్ లేవు కాబట్టి గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నడుస్తున్న సమస్యనే కంజుమర్ అనేవాళ్ళు మీటర్స్ తీసుకున్నా కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ బాధ్యతగా వాళ్ళు ఆ పోల్స్ వాళ్లకు వాళ్ళ సర్వీస్ వారి దగ్గర వరకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత డిపార్ట్మెంట్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఏని ఆదేశించడం జరిగింది ఆ విషయంలో కూడా మీరు సీరియస్గా తీసుకొని బోర్గం నీల సాటాపూర్ గ్రామాలలో ఉన్న సమస్య తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది వారు కూడా చేసిన నా సోదరి మనులకు ఎంపీటీసీలుగా సోదరులకు ఎంపీటీసీలుగా చేసినందుకు మీ సేవ చేసే భాగ్యాన్ని మమ్మల్ని కలిగించినందుకు ఐదు సంవత్సరాలు మా వంతు కృషిగా వ్యవస్థలో ఫండ్స్ లేకుండా కానీ ఫండ్స్ లే ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలో ఫీజుల నియంత్రణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో తలపెట్టిన పాఠశాలల బంద్ సంపూర్ణంగా కొనసాగింది ముందస్తుగా సమాచారం ఇవ్వడంతో పాఠశాలలు బంద్ పాటించాయి నిజామాబాద్ జిల్లాలో పాఠశాలల బంద్ నిర్వహించారు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫీజుల నియంత్రణ చేపట్టాలని ఏబీవీపీ పాఠశాలల బంద్ కు పిలుపునిచ్చారు విచ్చలవిడిగా వెలుస్తున్న ప్రైవేట్ పాఠశాలల వల్ల విద్య విలువలను దిగజారుస్తూ ఫీజుల పేరిట విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులను పట్టి పీడిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసనగా తెరిచి ఉన్న పాఠశాలల వద్దకు వెళ్లి తరగతుల నుండి విద్యార్థులను బయటకు పంపించారు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు దోపిడీకి గురి చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఏబీవీపీ రాష్ట్ర శాఖ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ కొనసాగిస్తున్నారు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో బంద్ చేపట్టారు ఏబీవీపీ బంద్ నేపథ్యంలో ముందుగానే విద్యా సంస్థలు బంద్ చేపట్టారు ఫీజుల దోపిడీకి గురి చేస్తూ విద్యా వ్యాపారం చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు నిజామాబాద్ ఆర్మూర్ బోధన్ డిచ్పల్లి కామారెడ్డి బాన్స్వాడ ఎల్లారెడ్డి పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో బంద్ చేపట్టారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలు చేయాలని ఏబీవీపీ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళన చేపట్టారు ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఈ యొక్క కార్పొరేట్ పాఠశాలను ప్రైవేట్ పాఠశాలను పొదుమేల వరకు తరిమి కొడతాన కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఈరోజు విద్యార్థుల పాలిట ఇంత చిన్న చూపు ఎందుకు చూస్తుందని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తుంది ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థల బంధు విజయవంతమైంది ముందు ముందు కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా బంద్ చేసే పరిస్థితి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ సాధ్యమైతే ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పటికే ఈ యొక్క ప్రైవేట్ కార్షా పాఠశాలల వల్ల అనేక మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ఇబ్బందుల పాలన పడుతున్నారు ఈరోజు వేల వేల రూపాయల ఫీజులతోటి డొనేషన్లతోటి ఈరోజు అవి విద్యా సంస్థల వ్యాపార సంస్థలు అనే అన్న చందంగా మారింది ఈరోజు విద్యా సంస్థల్లోనే ఈరోజు బుక్స్లు కావచ్చు టిఫిన్ బాక్సులు కావచ్చు టైబెట్లు కావచ్చు అనేక పేర్లతోటి ఈరోజు విద్యా సంస్థల్లో వ్యాపారం చేస్తున్నారు ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న కార్పొరేట్ కళాశాలను ఈరోజు నిజామాబాద్ ఒడ్డున పొలిమేరలా కూడా చేసినాయి ఈరోజు ఇలాంటి పాఠశాలలని ఇలాంటి తోక పేరున్న ప్రైవేట్ పాఠశాలలని వెంటనే గుర్తింపు రద్దు చేయాలని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ డిమాండ్ చేస్తుంది ఈరోజు ఫిట్నెస్ బస్సులు ఈరోజు ఫిట్నెస్ లేకుండా అనేక మంది విద్యార్థులతో చెలగట్టబడుతున్నాయి యొక్క ఫిట్నెస్ లైన్ బస్సులను వెంటనే రద్దు చేసి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వస్తువులు కల్పించి ఖాళీగా ఉన్న టీచర్ పోస్టులను డిప్యూటీఓ ఎంఈఓ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తుంది లేని ఏడల ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బంద పెట్టే వరకు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ పనిచేస్తుందని ఏబీపీ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తుంది
విద్యార్థులలో దాగి ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికితీసి ఉన్నత స్థానం వైపు ఎదిగేలా పలు సంస్థలు కృషి చేస్తున్నాయి క్విజ్ పోటీల ద్వారా విద్యార్థుల నాలెడ్జ్ పెరుగుతుందన్నారు ఇలాంటి పోటీల వల్ల తెలియని విషయాలను తెలుసుకోవచ్చన్నారు మజం రహిమతే అలం కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఐదు నుండి పదవ తరగతి విద్యను అభ్యసిస్తున్న ఉర్దూ మీడియం పాఠశాల విద్యార్థులకు క్విజ్ పోటీలను నిర్వహించారు పది పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఈ పోటీలో పాల్గొన్నారు క్విజ్ పోటీలో గెలుపొందిన వారికి బహుమతులను అందజేశారు అన్ని అంశాలపై విద్యార్థులు అవగాహన కలిగి ఉండాలని తెలిపారు ఇస్లామిక్ అనే అంశంపైన ఈ పోటీ నిర్వహించినట్టు అలం కమిటీ ప్రతినిధి సబీర్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మీర్ ఇలియాజ్ అబేద్ సేట్ పలువురు పాల్గొన్నారు इसी तरह दीनी माहौल में पले और बड़े पहले इस्लामी माहौल मिले उसके बाद में दुनियाई माहौल मिले मैं इन शाह अपनी जानब से भी अगर ऐसे कोई प्रोग्राम है तो मैं उसमें बराबर शिरकत करूँगा और अपने तरफ से जो भी मेरी हद बेस्तार रहेंगी मैं उसमें ताउन करूँगा मैं ये कहते हुए जो मुझे इस दावत में इपड़ू प्रकटन लो అతి తక్కువ ఖర్చుతో కార్పొరేట్ స్థాయి ఖరీదైన వైద్యాన్ని బోధన్పట్నం మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు అందించేందుకు ప్రారంభించబడిన హాస్పిటల్ మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ బోధన్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ అబ్దుల్ రహీం ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ అండ్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ సంబంధిత వ్యాధులు పక్షవాతం దమ్ము క్షయ అన్ని రకాల జ్వరాలు విషం త్రాగిన వారికి పాము కాటు యాక్సిడెంట్స్ లాంటి అత్యవసర కేసులకు చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ జవేరియా సుల్తానా ఎంబీ బిఎస్ కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ గారి ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు మరియు అత్యవసర కేసులకు సత్వర పరిష్కారం ఇవ్వబడును డాక్టర్ రాఘవేంద్ర జనరల్ సర్జన్ గారి ద్వారా హెర్నియా హైడ్రోసిల్ ఆర్సమోలలు పిస్టులా అపెండిక్స్ థైరాయిడ్ సెల్యులైటిస్ రొమ్ము సంబంధిత ఆపరేషన్లు అన్ని రకాల గడ్డలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు చేయబడును డాక్టర్ శ్రవంతి గైనకాలజిస్ట్ గారి ద్వారా నార్మల్ డెలివరీలు సిజేరియన్లు గర్భసంచి ఆపరేషన్లు చేయబడును హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ కేసులు స్త్రీ సంబంధిత వ్యాధులు చూడబడును పిల్లలు లేని వారికి ప్రత్యేక చికిత్స చేయబడును డాక్టర్ మొహమ్మద్ సాదిక్ ఆజమ్ కార్డియాలజిస్ట్ ఫ్రం కిమ్స్ హాస్పిటల్ గారిచి ప్రతి శుక్రవారం తొమ్మిది గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులకు చూడబడును మయూర్ హెల్త్ కేర్ సెంటర్ ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ బోధన్ ఫోన్ జీరో ప్రతి గ్రామం పచ్చదనంతో కళకళలాడాలని జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు అన్నారు జూలై మాసంలో ఆరంభించే అర్హిత హారంలో భాగంగా ప్రతి మండలానికి లక్ష మొక్కలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మొక్కలను నాటాలన్నారు చెట్లు ఉంటేనే క్షేమం అని గుర్తించారు వన సంపద పెరగడం వల్ల మంచి వర్షాలు కురిసి ప్రజలంతా సంతోషాల మధ్య జీవనం గడుపుతారని ఆశించారు హరితహారంలో భాగంగా ఎడపల్లి మండలంలోని పోచారం గ్రామంలో గల నర్సరీలను జిల్లా కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు పరిశీలించారు అక్కడున్న సిబ్బందికి మొక్కల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు హరితహారంలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ నుండి ఒక లక్ష మొక్కలు నాటి వాటిని సంరక్షించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు గ్రామంలో పారిశుద్ధ్యం సరిగా లేకపోవడంపై పంచాయతీ అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో లక్ష మొక్కలు నాటాలని వారు ఆదేశించారు గ్రామ స్థాయి మరియు మండల స్థాయి అధికారులతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు మొక్కలను నాటిన తర్వాత వాటిని సంరక్షించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని ఈ హరితహారంలో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలని వారు సూచించారు చెట్లను నాటడం వల్ల వాతావరణంలో సమతుల్యత ఏర్పడి వర్షాలు బాగా పడతాయని ఆయన తెలిపారు పోచారం గ్రామానికి వచ్చే రహదారిలో అలీసాగర్ లిఫ్ట్ కెనాల్ మూలమల్పు వద్ద అడ్డుగోడ నిర్మించాలని గ్రామ సర్పంచ్ ఇంద్రకరణ్ గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు నీరడి రవిలు జిల్లా కలెక్టర్ను కోరారు అనంతరం గ్రామంలో గల ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలను మరియు ఉన్నత పాఠశాలను తనిఖీ చేశారు అక్కడున్న వసతులపై విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వెంట డిఆర్జీఓ అధికారులు ఎంపీడీఓ రమాదేవి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ రోజా ఏపీఓ గంగారాం తదితరులు ఉన్నారు హరితహారంలో భాగంగా నర్సరీ ఏదైతే గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా 
నిర్వహిస్తున్నారు దాని పరిశీలన కోసం కావడం జరిగింది ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో సరి హరితహారంలో భాగంగా ఒక లక్ష మొక్కలు నాటాలని నిర్ణయించడం జరిగింది దానికి సంబంధించినంత వరకు ఏదైతే రకాలు ఉన్నాయో చింత తర్వాత మిగతా ఇతర రకాలన్నీ కూడా వాటిని ఇక్కడ పెంచడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గ్రామ స్థాయి అధికారులు తర్వాత మండల స్థాయి అధికారులు వీరందరికీ నిర్దేశించడం ఏం జరిగిందంటే ఈ మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని అన్నింటినీ కూడా సంరక్షించుకొని పెట్టిన తర్వాత కూడా హరితహారంలో భాగంగా ఇప్పుడైతే వర్షాలు మొదలైతే ఆ వర్షాల యొక్క లాభాన్ని తీసుకొని మనం ముందరగానే నాటి వాటి సంరక్షణ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే హరితహారంలో భాగంగా మనం చెట్లు నాటితే మనకు వాతావరణ సమతుల్యత ఉంటుంది అదేవిధంగా వర్షాలు కూడా పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అందరూ చూస్తున్నారు ఈసారి ఎండలు చాలా ఎక్కువగా కూడా పుట్టాయి కాబట్టి అటువంటిది వాతావరణ సతమూల తగ్గించుకోవడం కోసం చెట్లు అందరూ నాటాలా దీంట్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రామస్తులు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో భాగస్వాములు ఈ విలేజ్ అంటే గ్రామంలో చిన్నపాటి వర్షం పడితే చాలు మురికి కాలువలు నీటిమయంగా మారుతున్నాయి కాలువలు శుభ్రంగా లేకపోవడంతో ఆ నీరు అలాగే నిలిచిపోయి రోడ్లపైకి వస్తోంది ఇది గమనించిన ఎంఐఎం పార్టీ నాయకులు కాలువలను శుభ్రం చేసి దిగువకు నీరు పోయేలా చేశారు పట్టణంలోని తొమ్మిది పది డివిజన్లోని మురికి కాలువలు చెత్తతో నిండి దుర్గంధాన్ని వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి ప్రజలు వారి అవసరాలకు వాడి పారేసిన ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలతో కాలువలు పూర్తిగా నిండిపోతున్నాయి చిన్నపాటి వర్షం పడితే చాలు మురికి నీరు కాలువల నుండి రోడ్లపైకి వస్తున్నాయి ఇది గమనించిన స్థానిక ఎంఐఎం నాయకులు మురికి కాలువలను శుభ్రం చేశారు బల్దియా సిబ్బంది మురికి కాలువలను శుభ్రం చేయడంపై దృష్టి సారించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు మలేరియా లక్షణాలు లేవు డెంగ్యూ కాదు మరేంటి అని వైద్య విద్యను అభ్యసించిన వైద్యులు పరిశోధన చేస్తున్నారు గ్రామంలో విష జ్వరాలు రావడంతో గ్రామస్తులు భయాందోళనకు లోనవుతున్నారు మరణించిన వారి రక్త నమూనాలు స్వీకరించి పూణే ల్యాబ్కు పంపించారు ఈ వింత వ్యాధితో పలువు చిన్నారులు మంచాన పడుతున్నారు వారిని రక్షించుకునేందుకు గ్రామాన్ని వదిలి వెళుతున్నారు వైద్యులకు అంతుపట్టని ఆ వ్యాధి ఏంటి సాంకేతిక రంగంలో దూసుకుపోతున్న వైద్యులకు పరీక్ష ఏంటి పల్లె పూర్తి స్థాయిలో కుదుట పడుతుందా లేక ఖాళీ అవుతుందా ఇలాంటి సమాధానాలు లేని ప్రశ్నలు ఎన్నో అసలు ఆ ఊరికి ఏమైంది ప్రజలు చేసిన తప్పిదమా లేక దేవుడి మాయనా అదీ కాకపోతే తాత ముత్తాతల కాలంలో ప్రజలను పరేషాన్ చేసిన గత్తరా ఏమీ తెలియక ప్రజలు బెంబెలెత్తుతున్నారు ఊరికి పట్టిన అరిష్టమని భావించి మరో పల్లెకు పయనమవుతున్నారు ఇదివరకే ముగ్గురు మృత్యువాత పడ్డారు మరో పదిహేను మంది అస్వస్థతకు లోనవుతున్నారు భయం గుప్పిట్లో కొత్తపల్లి వాసులు ఏమీ అర్థం కాక ఆందోళన చెందుతున్నారు వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేసి వైద్యం అందిస్తున్న పరిస్థితుల్లో మార్పు రావడం లేదు దీంతో పల్లె ఖాళీ అవుతోందా లేక వైద్యులు వ్యాధి ఏంటో కనుక్కొని ప్రజలకు అండగా ఉంటారా అనే అనుమానంతో ఊరి జనం అంతా ఆందోళనకు లోనవుతున్నారు పిల్లలను కాపాడుకోవడం కోసం మరో ఊరికి తరలుతున్న పల్లెపై మెగావిజన్ గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ నిజామాబాద్ జిల్లా మాకులూరు మండలం కొత్తపల్లి గ్రామంలో గత వారం వ్యవధిలో విష జ్వరాలతో ముగ్గురు చిన్నారులు మృతి చెందారు చిన్నారుల మృతి కాస్త గ్రామస్తులను భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది కొత్తపల్లి గ్రామానికి చెందిన సౌమ్య ప్రణయ్తో పాటు మరొకరు మృత్యు ఒడిలోకి జారుకున్నారు విష జ్వరంతో మృతి చెందినట్లు గ్రామస్తులు భావించారు ఈ వైరస్ కాస్త గ్రామాన్ని ఆవరించింది గ్రామంలో మరో పదిహేను మంది పిల్లల ఆరోగ్యం క్షీణించింది తేరుకున్న జిల్లా వైద్యాధికారులు గ్రామంలో వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వైద్య పరీక్షలు జరుపుతున్నా వ్యాధిని గుర్తించలేకపోతున్నారు
ముందు మలేరియాగా భావించారు కాని మలేరియా లక్షణాలు ఇలా ఉండవని నిర్ధారణకొచ్చారు రక్త నమూనాలు సేకరించి మహారాష్ట్రలోని పూణే ల్యాబ్ కు పంపారు నివేదిక రావడానికి సమయం పడుతోంది చిన్నారుల ఆరోగ్యం రోజు రోజుకు క్షీణించడంతో ఏమి చేయాలో తోచక పిల్లలను కాపాడుకోవడం కోసం గ్రామాన్ని వీడి పొరుగు గ్రామానికి పయనమవుతున్నారు గ్రామాన్ని పరిశీలించిన వైద్య సిబ్బంది గ్రామాన్ని పరిశీలించి అపరిశుభ్రతే కారణమంటున్నారు అపరిశుభ్రత వల్ల ఆ పరిసరాల్లో ఉండేవారు అనారోగ్యన బారిన పడాలి కానీ ఈ వ్యాధి గ్రామాన్ని మొత్తంగా ఆవరించి అందరినీ వణికిస్తోంది మంచాన పడిన చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు మాత్రం బిడ్డలు కోలుకోవాలని దేవుళ్లను మొక్కుకుంటున్నారు మరోపక్క ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు కాస్త అనారోగ్యాన బారిన పడకుండా వారి కుటుంబీకులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు గ్రామాన్ని వదిలి వెళ్లడానికి సిద్ధమవుతున్నారు వైద్య సిబ్బంది మాత్రం ప్రజలకు నమ్మకాన్ని కల్పించలేకపోతున్నారు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బంది ప్రజలకు పూర్తి స్థాయి భరోసా కల్పించడంలో విఫలం చెందుతున్నారు గ్రామంలో వైద్య బృందం పర్యటించి ముప్పై తొమ్మిది మంది రక్త నమూనాలను రక్త పరీక్షల నిమిత్తం జిల్లా కేంద్రానికి తరలించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు ఇదిలా ఉండగా మిగతా పిల్లలకు విషజ్వరాలతో ప్రమాదం జరుగుతోందని భావించి తమ తమ పిల్లలను తల్లిదండ్రులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు గ్రామస్తులకు అవగాహన కల్పించడానికి వైద్యులు వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసినా వీరి మాటలను నమ్మే పరిస్థితుల్లో జనం లేరు పరిస్థితి చేదాటిన తర్వాత అంతా భగవంతుడి దయా అని రొటీన్ డైలాగ్ చెప్పేవారు వైద్యులు దీంతో వైద్యులపై నమ్మకం సన్నగిల్లింది రక్త నమూనాలను పూణే పంపించారని తెలుసుకున్న జనం మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాన్ని వదిలి పూణే పంపారంటూ మరింత భయాందోళనకు లోనవుతున్నారు మృతి చెందిన ముగ్గురి వ్యాధి లక్షణాలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి దోమల వల్ల ఈ వ్యాధి సోకి ఉంటుందని దోమల నివారణకు పంపింగ్ పొగను గ్రామ కాలనీలలో వదులుతున్నారు దోమలను నియంత్రిస్తే వ్యాధిని అరికట్టవచ్చని భావిస్తున్నారు పది రోజుల వ్యవధిలో ముగ్గురు మరణించడం మరో పదిహేను మంది మంచాన పడటం అందరూ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు ఆరోగ్య పరీక్షలు జరిపి గ్రామాన్ని కాపాడతారా లేక గ్రామం ఖాళీ అయ్యేంత వరకు శిబిరం పేరిట కాలయాపన చేస్తారా అంటూ అందరూ దిగులు చెందుతున్నారు పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం మొక్కని దేవుడు లేడు జిల్లా యంత్రాంగం పరిస్థితిని అంచనా వేసి ఇతర ప్రాంతాల నుండి నిపుణులను రప్పించి వ్యాధిని అరికట్టి ప్రజలకు భరోసా కల్పించాలని కోరుతున్నారు ఇంట్లో ఏమైనా ఇవ్వాలి 
కన్సల్ట్ చేయడం జరుగుతుంది జ్వరాలు ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళకు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీంట్లో భాగంగా మొన్న పదవ తారీఖు నాడు ఒక పాప సౌమ్య మరియు ఇరవై పదో తారీఖు నాడు ప్రాణయం చనిపోవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా ఇక్కడ మొత్తం ఊర్లో మొత్తం గత ఐదు రోజుల నుంచి కూడా మేము వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఇంటింటికి కూడా వెళ్ళి వాళ్ళకు హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ ప్లస్ సర్వే చేయడం జరుగుతుంది దీంట్లో భాగంగా నిన్న జిల్లా నుంచి జిల్లా మలేరియా అధికారి గారు వచ్చి మొత్తం దోమల నివారణ చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది మూర్లల్లో స్ప్రే చేయడం జరిగింది మరియు ఫాగింగ్ చేయడం జరిగింది ఇవాళ ఐడిఎస్పి మెడికల్ ఆఫీసర్ రాజేష్ సార్ గారు కూడా వచ్చి ఆ కేసుకు గృహ సందర్శన చేసి దాని గురించి డీటెయిల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళిద్దరికి కూడా జ్వరము వాంతులు మరియు ఫిట్స్తో అడ్మిట్ కావడం జరిగింది అడ్మిట్ అయిన ఐదారు గంటల్లో పట్టినే మరణం సంభవించింది అది ఎక్కువ మట్టుకు ఫిట్స్ వల్లనని ప్రాథమికంగా మనం మాకు సమాచారం ఉంది ఈ మిగతా పిల్లలకు కూడా ఎవరికి కూడా ఇట్లా ఇంకా ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరగద్దనే ఉద్దేశం పుట్టి ఈ ఊరిలో ఐదు రోజుల నుంచి కూడా మేము వైద్య సిబ్బంది కూడా శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళకు అవగాహన కార్యక్రమం పెట్టడం జరుగుతుంది వాళ్ళు బీపీలో కూడా గ్రామ ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సీజన్లో కాబట్టి కంపల్సరీ జ్వరాలు రావడం అనేది కామన్ కాకపోతే మరణాలు సంపాదించడం అనేది కామన్ రేర్గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వాళ్ళు ఇక జ్వరం వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా భయంతో ఉండడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే మేము ఇక్కడ స్పెషల్గా ఐదు రోజుల నుంచి ఇక్కడనే కొత్త పల్లెలోనే మేము మన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడము గృహ సందర్శన చేయడము వారికి ఈ దోమల నివారణ చర్యలు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మరియు పరిసరాల పరిశుభ్రత గురించి నేరాల నియంత్రణ కోసం పోలీసులు కట్టడి ముట్టడి నిర్వహించి సోదాలు జరిపారు శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలగకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు తీసుకున్న నిర్ణయంతో నేర చరిత్ర కలిగిన వారితో పాటు అనుమతులు లేని వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు లా అండ్ ఆర్డర్ డీసీపీ శ్రీధర్ రెడ్డి ఏసీపీ రఘు నేతృత్వంలో కట్టడి ముట్టడి జరిపారు బోధన్ పట్టణంలోని ఇందిరమ్మ కాలనీలో డీసీపీ శ్రీధర్ రెడ్డి బోధన్ ఏసీపీ రఘు ఆధ్వర్యంలో వారి సిబ్బందితో కార్డెన్ సెర్చ్ జరిపారు కాలనీలో సోదాలు జరిపిన పోలీసులు అనుమతి లేని ఇరవై ఎనిమిది ద్విచక్ర వాహనాలు నాలుగు ఆటోలను సీజ్ చేశారు అనంతరం స్థానికులతో సమావేశమైన పోలీసు అధికారులు వారికి సందేశాన్నిచ్చారు కాలనీలో అనుమానాస్పద వ్యక్తుల సంచారం జరిగితే పోలీసులకు వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు అలాగే పరిచయం లేని వ్యక్తులకు ఇళ్లను అద్దెకి ఇవ్వరాదని సూచించారు అద్దెకిచ్చే ముందు వారి ఆధార్ కార్డును చూసి ఇవ్వాలన్నారు శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా ఎవరైనా ప్రవర్తిస్తే వారి పేర్లను పోలీసు తెలియపరచాలని పేరు తెలిపిన వారి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచబడుతుందన్నారు పేకాట మట్క ఇతర అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరగకుండా కాలనీ ప్రజలు చైతన్యవంతులుగా మెసులుకోవాలని సూచించారు ప్రజలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా వారు హాయిగా ఉండాలన్నదే పోలీసుల ఆశయమని డీసీపీ శ్రీధర్ రెడ్డి వివరించారు మన ప్రాంతాలను మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు ప్రధాన కూడళ్లలో సీసీ కెమెరాల బిగింపు జరుపుకోవాలని సూచించారు వ్యాపార సముదాయాల వారు వారి దుకాణాలకు సీసీ కెమెరాల బిగింపు చేసుకోవాలన్నారు ఈ సోదాలలో సిఐలు ఎస్ఐలు కానిస్టేబుల్స్ పాల్గొన్నారు ఇక్కడ ఇందరమ్మ అపార్ట్మెంట్స్లో అండ్ ఆటో నగర్లో దాదాపు ఒక వంద వంద ఇరవై ఇళ్లలో కార్డినల్ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది ఆ కార్డినల్ సెర్చ్లో ఇద్దరు ఏసీపీలు నలుగురు ఇన్స్పెక్టర్లు ఎనిమిది మంది ఎస్ఐలు అండ్ ఒక ఎనభై మంది వరకు కానిస్టేబుల్స్ అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది అందులో పాల్గొన్న సందర్భంగా ఒక ఇరవై ఎనిమిది బైకులు నాలుగు ఆటోలు అది వితౌట్ డాక్యుమెంట్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ కార్డినల్ సెర్చ్ చేయడానికి ముద్ద ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కాలనీల్లో అన్సోషల్ ఎవిల్స్ ఏవి జరగకుండా అన్సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరు లేకుండా అట్లాంటివి ఉన్నాయని సెర్చ్ చేసేందుకు అట్లాగే ప్రజలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నివసిస్తున్న ప్రజలకు పోలీసులు ఉన్నారని భరోసా కలిగించేందుకు పోలీసులు ఎప్పుడు పిలిచినా అందుబాటులో ఉంటారని ఒక ధైర్యం నింపేందుకు అలాగే అన్సోషియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్సోషియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నా దొరుకుతారు దొరకకుండా కనీసం ఆ టైంకి దొరకకుండా కనీసం వాళ్ళకు భయం ఉంటుంది పోలీసులు ఎప్పుడైనా చెక్ చేస్తారు మనం దొరికిపోతాం అనే ఒక భయము ఆ భయం కలిగించేందుకు ఈసారి ఈరోజు ఇక్కడ కార్డినల్ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది అందులో ప్రజలు కూడా వాళ్ళ సమస్యలు 
ఇద్దరు డిపార్ట్మెంట్స్ సంబంధించిన సమస్యలు చాలా వినియోగించుకున్నారు వాటి సంబంధించి ఆ డిపార్ట్మెంట్స్కు అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది లెటర్స్ అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే పబ్లిక్ చాలా సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందన అభినందన జరుగుతుంది క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ లో టీమిండియా విజయ యాత్ర కొనసాగుతోంది టోర్నీ ఆరంభమైన నాటి నుండి ఆరు మ్యాచ్ లు ఆడాల్సి ఉండగా న్యూజిలాండ్ తో జరగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దయింది మిగతా అన్ని మ్యాచ్ లోనూ విజయకేతను ఎగురవేస్తూ ముందుకు సాగుతోంది ఇంగ్లాండ్ శ్రీలంకతో భారత్ తలపడాల్సి ఉంది కోహ్లీ సేన మంచి ఊపు మీద కనబడుతోంది దాదాపుగా సెమిస్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకుంది ఇప్పటి వరకు ఆరు మ్యాచ్లకు గాను ఐదు మ్యాచ్లలో తిరుగులేని ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తూ విజయ బావుట ఎగురవేసింది వర్షం వల్ల న్యూజిలాండ్తో జరగాల్సిన మ్యాచ్ రద్దయింది ఇక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మినహా అందరూ ప్రపంచకప్ పోరులో ఉన్న భారీ జట్లే ఆస్ట్రేలియా పాకిస్తాన్ దక్షిణాఫ్రికా వెస్టిండీస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టుతో తలపడ్డ కోహ్లీ సేన విజయం నమోదు చేసి క్రీడాభిమానులలో మంచి ఉత్తేజాన్ని నింపింది ఇంగ్లాండ్ శ్రీలంక జట్లతో తలపడాల్సి ఉంది ఈ జట్లపై సైతం భారత్ పై చేయి సాధిస్తోందని క్రీడాభిమానులు ఆశిస్తున్నారు గురువారం జరిగిన మ్యాచ్ లో వెస్టిండీస్ ఏమాత్రం పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది బౌలర్ల ధాటికి మధ్యలోనే చాప చుట్టేసింది ముప్పై నాలుగు ఓవర్లకి ఆలౌట్ చేశారు మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ యాభై ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి రెండు వందల అరవై ఎనిమిది పరుగులు చేసింది ధోని కోహ్లీ అర్ధ సెంచరీలతో రాణించారు రెండు వందల అరవై తొమ్మిది పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్ ఆరంభించిన వెస్టిండీస్ ఎక్కడా గట్టి పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది ఆది నుండి మ్యాచ్ మొత్తం టీమిండియాకు అనుకూలంగా ఉంది ఎక్కడ కూడా మ్యాచ్ చేజారేలా కనిపించలేదు ముప్పై నాలుగు ఓవర్లలోనే ఆలౌట్ చేసి విజయాన్ని ఖరారు చేసుకుంది It's the perfect length, and they reviewed it. Yeah, I've got conclusive evidence, so I'm going to get Richard to reverse your decision from not out to out. Well, Rohit Sharma and KL Rahul cannot believe it. They've thrown the head in the air. Well done. This is absolutely brilliant. There will be runs and runs in style against Jason Holder. It's a lovely shot from Kerr Rahul, wristy but down the ground. Now then, he's gone through, he's not going to get the 50 but 48. A decent contribution, Jason Holder caps off a good spell with a wicket. Top edge, and that finds the fence. It's a good delivery to Virat Kohli. Outside edge and he strikes. A very good delivery to Vijay Shankar. And a much needed breakthrough for the West Indies. Well, we get the 50 now. His fourth 50 in a row, fourth World Cup 50 in a row. Oh, well ball, well ball. They're all bowled in the peel straight away. They are reviewing. Uh, Richard got conclusive evidence that the ball has hit the bat. Going to get you to reverse your decision. India 140 for four now in a spot of border with Kedar Jadav gone for seven. Oh, he's found the fielder. Jason Holder's got a wicket. It was almost a long hop. So he does it in over mid-off, so hits it well. This time over covers. Does he get to the deep score, deep point fielder? Yes, it does. It's an easy catch. An appeal will be... Yes, Mohamed Shami walks. Another wicket for Cottrell. Another wicket for the West Indies. That's hit very well by MS Dhoni. It's a half century for MS Dhoni. No, he goes short. Why would you go short when the Yorker has been working so well for Shane Thomas? India finish at 268 for seven. So the West Indies will need 269 from uh, their 50 overs. He pulls it this time. And it's goal goes to Miran. 
The pace does him at the end. Well, the first genuinely authoritative shot. Really went off the bat well. First boundary, Shea Hope. Oh, knocks him over. What a bowler this Mohamed Shami is. Good dive, but can't make it. First boundary for Sunil Ambris. Make every run count. That's a terrific shot. It's on the gap as well. Inside edge. The finger has been raised. The batsman seems keen to walk. Not keen to walk, but showing signs of wanting to walk. Rahul is quick, but is he quick enough? No, he isn't. Three wickets down already. It's gone a long way up, but not far enough, I don't think. Easily taken. Did I say three wickets down? Make it four. And straight into the hands of covers. Another soft dismissal. Outside edge, and that's what Virat Kohli wanted. A good catch by MS Dhoni. He hasn't had a great day behind the stumps, but the experienced campaigner hangs on to this one. An appeal, yes, he does again. When the ball gets old, bring back Jasprit Bumrah. Oh, taken. Just a bit of room, Shimran Hetmeyer. Well, there he goes again. He's got loads of bat on this. Oh, how number 10 would enjoy that shot. Oh, now that'll be out there. It's a game of chess, isn't it? It's something Charles was very good at when he was a child. No, what's that gone off? He's claiming it. He's claiming it. There's a review left. Uh, Richard got conclusive evidence uh, that the ball has come off the glove. Going to get you to reverse your decision from now to out. India march on. ATM Dungalu, Jillalo, Maldi Rechipotunaru, ATM Lava, the Kapala unde Vecti, Laini Watin, Yempika Chesconi, Dongataniki, Yetnis Tunaru, Itivala, Armur Mandala Paradiloni, Perkit, Chaurastalu, Gas Katarche, ATM Nudhamsam Chesi, Dabu Yetukalaru, Tajaga, Ade Rithilo, ATM Lo Chorki, Yetninchaga, Pachika Paraledu, Nizova Jillalo, Dungalu, Rechipotunaru, Talam Visana Inlanu, Alayalanu, Lakshanga Cheskuna, Dungalu Kasta, ATM Lapai Drusti Sarincharu, ATM Lavada, Bhadrata Kosum, CC Camera and a big inchina, what in a Panichi Kunda Chestu, ATM Dhamsani Yetin Charu, Nagaraloni O ATM Center Nundu, Dongalu Charavadi, CC Camera Panichi Kunda Chesi, Dabu Yetukalana Chusaru, A Praitnam Bersikotindi, Adi Samayamlo Petroling Wahanum Ravanto, Dongal Kasta Jarakunaru, Police Lu Kesunamu Chesconi, the Riap to Chestunaru, Dongalanu Twaraga Patakuntamani, Police Rucheparu, Yelanti Nagadu, Apaharana Kuguri Kali than Chepar. Bank manager Tana Sibanito, ATM no parcel in Charu, ATM Dungatanam Vishen Kasta, Dili Varikitiradan to Opramatam Chesar and Cheparu. Vaili Mutula Nipunula Adhara la Koso, one wishes to Naru. ATM Dhamsam Chase in a Samemlo, Vatipa Unana Walla of Siakar in Charu. ATM Lava, the security guard La Niamakam Jerapaka Podanto, Dungalu Kasta, CC camera, a wire and Katirinchi, Dungatanaki Yetnis to Naru. Dan with a good inquiry, seven day, Baru Unte, Bar than with a good eight time to Banjas. Yes, we area of the Chikat Pranta Mundam Valla, Anamanitulu Equadiri Avakasha Mundagavati, Municipal Officers of Matla Duda, Lighting with Airport Jagalutam, Petroling Niga, Amount Amy Poledu, Valunina, fourteen lakhs to the Antlo, Petadam Jarig in the Mission Law, Ipatikate, the Amount Tieledu, and got a petroling jeep up there, Adam Jarigindi, Economy Paripod, Avikulu, Paripoya. Toralo, a CC footage is to airport the Gavati, Valano, Toralo Patkunta. Randra Bank, main branch, Rathri, Rundigantalaku, ATM theft atom Zarigandi, Mako Nisan Suda, Mumbai, and it's a phone call route on the Rigandi, Mitakama, Sibana Alad Jesse, 
ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది తర్వాత లోపల ఉన్నటువంటి క్యాష్ ఏమాత్రము పోలేదు ముండా క్యాష్ అలాగే ఉంది దీని మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి మేమంతా రెడీ అవుతున్నాము దీనికి సంబంధించి వీసీ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కానీ లేకపోతే ఫో ఫోటోస్ ఎవరైతే అటెంప్ట్ చేశారో వాళ్ళ ఫొటోస్ కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చి దీని మీద సమగ్ర ఏమైనా దర్యాప్తు జర జరిపిస్తామని కోరుతున్నాను హరిబాబు హరిబాబు అంటే అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ జోన్ లైఫ్ ఇక వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి ప్రజల సంక్షేమమే సర్కార్ లక్ష్యం ఎన్నికల హామీలన్నింటినీ నెరవేరుస్తాం కాళేశ్వరంతో ప్రతి గుంటకు సాగునేరు పంచాయతీ భవనాన్ని ఆరంభించిన స్పీకర్ వింత వ్యాధితో తల్లడిల్లుతున్న కొత్తపల్లి వారం వ్యవధిలో మొగ్గురు మృతి పదిహేను మందికి అస్వస్థత పిల్లలను రక్షించుకునేందుకు వలస పయనం వ్యాధిని గుర్తించలేని వైద్యులు నేరాల నియంత్రణపై పోలీసుల ప్రత్యేక దృష్టి పట్టణంలోని ఇందిరా కాలనీలో కార్డెన్ సెర్చ్ సరైన పత్రాలు లేని ఇరవై ఎనిమిది బైకులు నాలుగు ఆటోలు సీజ్ వన సంపద పెంచడంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ప్రతి మండలంలో లక్ష మొక్కలను నాటాలి పోచారం నర్సరీని పరిశీలించిన కలెక్టర్ రామ్మోహన్ రావు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో అధికారులు అందించిన సహకారం గొప్పది విద్యుత్ శాఖ అధికారుల తీరుపై అసహనం రెంజల్ మండల సర్వసభ్య సమావేశంలో పాలక వర్గం సన్మానం ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి మెగా విజన్ న్యూస్